Un jour, en passant la main au-dessus de ma fille bébé, j'ai ressenti comme un fluide. Vous savez la sensation que l'on a lorsqu'on essaie de coller deux aimants qui se repoussent Au-delà de la sensation rigolote, la réaction de ma fille qui a stoppé net de pleurer m'a fait comprendre qu'il se passait quelque chose d'étrange. Non, parce que par la suite, elle s'est reproduit encore et encore et encore. C'est bien plus tard que j'ai su que j'avais des facilités pour le magnétisme. Alors je me suis entraînée sur des fruits, comme c'était indiqué sur internet. J'ai commencé avec des clémentines et des citrons. D'ailleurs, regarde ma petite clémentine. T'as vu comment elle est Ça marche vraiment puis là, en ce moment, je suis en train de magnétiser des bananes. D'ici quelques mois, je pense que je pourrais passer à la viande. Ah ouais, effectivement, mais c'est quand tu passes sur des êtres vivants, en fait. Alors, j'ai commencé à magnétiser des inconnus sur Internet et à distance. Et puis, il y a ces gens dans mon entourage qui, tout à coup, semblaient tous souffrir de quelque chose. J'ai compris au bout d'un moment qu'on me les envoyait pour que je les magnétise. Même si, au départ, c'était délicat pour moi de proposer mon aide. Ah ben, en ce moment, mais j'ai super mal au cervical. Encore une Bon, ok, clairement, je pense pas que ce soit un hasard. Ouais, mais j'ose pas. Je suis passée pour une folle. Et puis si j'y vais quand même et que rien ne se passe, euh, qu'elle ressent rien, la honte quoi. Et un jour j'ai osé quand même, tout s'est enchaîné. Je magnétisais le matin très tôt avant d'aller au travail, je magnétisais pendant ma pause déjeuner, je magnétisais le soir avant d'aller me coucher. Le magnétisme avait pris une grande place dans ma vie. Alors au bout de plusieurs années de bénévolat, j'ai décidé d'en faire un métier. Et là on me disait, ouais là ça marche parce que c'est gratuit, mais quand tu feras payer, ça sera plus du tout la même chose. Mais j'ai essayé quand même, poussée par la passion et la joie. Je me souviendrai toujours du bonheur que j'ai ressenti lorsque j'ai reçu ma table de massage. Mon précieux, mon trésor. Et pendant toutes ces années, j'étais partagée entre deux pensées. C'est formidable, j'aide vraiment. Il se passe des trucs de dingue en consultation et le consultant et moi ressentons vraiment l'énergie qui circule. Nous recevons des conseils subtils et nous voyons même parfois des entités, des images. Et puis, avec certains, tout s'effondrait. Juste avec une phrase du type J'ai rien senti. Je suis trop nulle. Puis il y avait aussi ces gens maîtres dans l'art de la déstabilisation. Je vous préviens, je crois pas du tout, du tout en ce que vous faites. Ça tombe bien, moi non plus alors. Bonjour Que ressentez-vous sur moi Là, tout de suite, comme ça euh, Rien du tout. Vous savez, avant, j'allais voir un magnétiseur. Et lorsque j'entrais dans son cabinet, il savait exactement ce que j'avais. J'avais même pas besoin de lui parler. Je suis trop nulle. Il y avait les listes au Père Noël. Qu'attendez-vous de moi, de cette séance ensemble euh, J'aimerais que vous me guérissiez de mes divers petits problèmes. Que vous me fassiez perdre les 10 kilos de grossesse que j'arrive pas à perdre. Que vous me retendiez un petit peu le visage. Que vous fassiez revenir mon mari qui est parti avec sa secrétaire. Ah, et puis il y a ma grande mère dans l'au-delà avec qui j'aimerais bien avoir une communication et puis bien sûr bah, comme je pense aux autres je vous demanderais aussi d'instaurer la paix dans le monde bien sûr oui il y avait les plus qu'avec moi alors je viens vous voir pour mon mouladara qui est en léger déséquilibre et aussi cette nuit mes guides m'ont dit que mon ajna semblait être bloqué qu'il fallait magnétiser cette zone et puis j'ai des problèmes aussi sur mes différents corps je pense que c'est dû à la lune en taureau qu'est ce que vous en pensez je suis trop nulle. Il y avait les possédés ou envoûtés. Bonjour, je viens vous voir parce que je suis possédée par six démons. Je suis certaine que ma belle famille qui me déteste fait de la magie noire sur moi. Il m'arrive tellement de merde en ce moment. Donc je pense qu'on a dû me jeter un sort ou quelque chose comme ça. C'est pas possible autrement. Sachant que 95% des gens qui pensent avoir ce genre de problème n'en ont pas en fait. Et puis il y avait les petits curieux aussi. Hein. C'est un don que vous avez Votre grand-mère était guérisseuse Tout le monde peut magnétiser Est-ce que vous avez un diplôme Vous avez fait une école pour ça alors parlez-moi de vous, je veux tout savoir sur vous. Il y avait ceux qui voulaient tout sans faire aucun effort. Ah oh, merci, je me sens vraiment beaucoup mieux, je sais pas comment vous remercier. Juste en commençant par payer la consultation, parce qu'il faut vous payer. Mais vous êtes un charlatan en fait. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Alors en parallèle, comme on a dit, je vous invite vraiment à être dans l'action. Hein. Ah bon, c'est pas magique Lorsque je regarde en arrière, j'ai vraiment aidé la majorité des personnes qui sont venues à ma rencontre. Mais on a plutôt tendance à se focaliser sur le négatif plutôt que sur le positif. J'ai reçu une dizaine de messages super positifs sur mon livre d'or. Les personnes disent que je les ai vraiment aidés. Ah, ça fait plaisir, hein. Mais il y a une personne pour qui ça n'a rien fait. Je suis trop nulle De mon côté, je restais toujours très pudique sur ma profession. Non pas par honte ou sur le fait que je n'assumais pas. Je n'avais juste pas envie d'expliquer, de me justifier. Encore et encore. Hey, ça fait longtemps Tu fais quoi maintenant dans la vie <coughs> Ah mais t'es sérieuse, ça marche ça Et si ça marchait, ça se saurait, il y aurait plus d'hôpitaux. Hein. Je suis sûre que pour ceux qui disent que ça a marché pour eux, c'est juste un effet placebo quoi. Et puis il y avait ceux qui y croyaient. Moi j'y crois à ces choses-là, mon grand-père coupait le feu. 
Dans ce milieu, on est souvent seul avec nos consultants. Mais quand même, entre temps, on échange sur les réseaux sociaux avec d'autres magnétiseurs. On va voir leur site internet. Oui, bon, on va pas se mentir, hein, on se compare. Hein. Parfois, on jalouse même. Je me suis rendu compte que beaucoup de magnétiseurs écrivaient qu'ils pouvaient agir sur telle ou telle maladie. Il y avait toujours une liste très exhaustive. En fait, je pense qu'ils avaient dû obtenir des résultats satisfaisants sur certains types de maladies, mais pas sur d'autres. Alors, ils avaient fait leur petite liste sur ce qu'ils savaient soigner. Ces douze années de magnétisme ont fait prendre conscience qu'en réalité, le résultat sur la même maladie pouvait être différent d'une personne à l'autre. Car chaque personne est différente et a des choses à exprimer, à vivre à travers sa maladie. En tant que magnétiseur, on ne peut que l'accompagner à s'auto-guérir. Le magnétiseur se limite bien souvent à tort. Avec le magnétisme, on peut tout soigner, mais on ne peut pas guérir tout le monde. T'as saisi la nuance Aujourd'hui, bien que je magnétise toujours, je n'en fais plus mon métier. D'autres projets me hantent et j'ai très très envie de les réaliser. C'est vrai que lorsque j'ai découvert le magnétisme, je me suis dit « ça y est, j'ai trouvé ma voie, je ferai ça toute ma vie, c'est mon chemin ». Et puis je me suis rendu compte que tout était mouvement, que rien n'était figé et que l'on ne pouvait pas savoir de quoi sera fait demain. Je trouve ça fantastique. Aujourd'hui, j'ai envie de voir plus grand, de toucher plus de monde et pas seulement une personne par-ci, par-là, dans l'intimité de mon cabinet. J'ai envie d'aider un plus grand nombre, différemment, à se libérer et se réaliser.